മനുഷ്യന്റെ ഈ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞര് ബോധ മനസ്സ് ഉപബോധ മനസ്സ് അബോധ മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമുക്ക് മന ഈ മനസ്സ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിലൊരു നിർവചനം എങ്ങനെയാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം വന്ന് ജീവിതത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാത്മാവിനെ പറ്റിയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലെ സോളെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രത്തെന്ന് സ്പിരിറ്റെന്ന് ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പനമുണ്ട് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സൈക്കി സൈക്കി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായതാണ് അതിനെ ബ്രത്തെന്നോ സ്പിരിറ്റെന്ന് സോള എന്നൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് തികച്ചും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ഒരു നിലനിൽപ്പുള്ള ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് കുറച്ച് നാൾ ജീവിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരാത്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പനത്തിനകത്തു നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കി സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് മനഃശാസ്ത്രം ഇന്ന് മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഒരു വ്യക്തിയും ആ വ്യക്തി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തു ആയിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഒരു വ്യക്തിയും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമായിട്ടുള്ള അത് ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള പരിസരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ശരീരത്തിനകത്ത് നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് നമ്മുടെ വൈകാരികമായ മേഖലകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ അവർ ഇണകളാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ ബന്ധങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് അടുത്ത തലമുറ തലമുറയെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രശാഖകളെയും ഇണക്കി അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ തുടക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം അതിനെ നിന്നിപ്പുണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ശരീരം വിട്ടുപോകുന്ന ഭാരതീയരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ആത്മാവ് പടിഞ്ഞാറ് ഫിലോസഫിക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്പിരി അതിൽ നിന്നാണ് സ്പിരിച്വലിസവും ആത്മീയതയും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തികച്ചും ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിന് ഉടുപ്പ് പോലെ അണിഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗവും കൂടെ ആയിട്ടാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് അക്കാരണത്താൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മനഃശാസ്ത്രത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഒരു അവിയൽ അതിനൊരു വ്യക്തതയോടെ മറ്റ് ശാസ്ത്രശാഖകളെ പോലെ ഇന്നും അതിന് രൂപപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന ധാരാളം മേഖലകളിലൂടെ അത് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ധാരാളം മേഖലകളെ അത് ശാസ്ത്രീയമായി അവഗ്രതിക്കാനും അതിൻ്റെ രീതി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതികൾ മുഴുവൻ അവലംബിച്ച് തന്നെ പഠനങ്ങൾ നടത്താനും അത് ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷെ ആർക്കും ഈ അതിൻ ഭാഷയായിട്ട് ബന്ധ ഇപ്പം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് പോലും അതിനകത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പം വികാരങ്ങളുടെ തൊട്ട് വിചാരങ്ങളുടേത് വരെയുള്ള വലിയ വ്യാപകമായ മനുഷ്യരുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ അത് എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമഗ്രതയിൽ അത് വന്ന് സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി പക്ഷെ വ്യക്തമായ ഒരു 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 ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി എന്നോ ഫിസിക്സ് എന്നോ 
ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ സോഷ്യൽ സയൻസസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് പോലും എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ഇല്ലാതെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രാക്ടീസുകളുടെ ഒരു ആകത്തുകയാണ് ഫംഗ്ഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന നിലവാരത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു സ്കൂളുണ്ട് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കൂളുണ്ട് അതിനകത്ത് സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഇതുണ്ട് ഡെപ്ത്ത് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ധാരാളം അറ്റംപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുകയും ആ അറ്റംപ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെയും അതിനകത്തു നിന്ന് ഓരോന്നും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖല സ്പർശിക്കുകയും എടുക്കുകയും വിവരണപ്പെടുത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത് വിശദീകരിക്കപ്പെടുകയോ വിവ്രതമാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്താണ് ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് എന്നാൽ അതിനകത്ത് ശാസ്ത്രമില്ലേന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെതായ ധാരാളം മേഖലകൾ അതിനകത്ത് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠനങ്ങളുടേതായ രീതികൾ അതിനകത്തൊക്കെയുള്ള ചിട്ടവട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പല കൺക്ലൂഷൻസും നിലപാടുകളും വ്യക്തതയും ഒക്കെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമഗ്ര ഫ്രെയിം ഇപ്പം നമുക്ക് പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നിലവാരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പണ്ട് പറയുന്ന അതിനകത്തുള്ള വഭ വകഭേദങ്ങൾ പോലല്ല ഈ സൈക്കോളജിയുടെ എനിക്ക് ഒന്ന് ഒന്നിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത പരസ്പരം വഴക്കിടുന്നത് ഇപ്പം ഫംഗ്ഷണലിസവും സ്ട്രക്ചറലിസവും തമ്മിൽ എത്രയോ വർഷത്തെ വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ നിലവാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തന്നെയല്ല ഈ ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള അപ്പം അശാസ്ത്രീയമാണ് എല്ലാം സൈക്കോളജി മുഴുവൻ അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ശരിയല്ല എന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ചട്ട ചിട്ടവട്ടത്തിനകത്ത് നിന്ന് അതിനെ വിശദീകരിക്കാനൊക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഐൻസ്റ്റൻ്റെ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർച്ചർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലുള്ള അപ്പോഴത് രണ്ടും ഫിസിക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും അത് രണ്ടും ഫംഗ്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതുപോലല്ല ഇന്നും ഇത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം ഈ സൈക്കോളജിയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പല സമയത്തും ലോകത്തുള്ള എന്തും ഈ ആത്മീയതയുടെ പേരിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പിരിച്വലിസത്തിൻ്റെ പേരിലോ ലോകത്ത് നടന്ന എല്ലാ പ്രാക്ടീസസും ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ആരെങ്കിലും പൊക്കിക്കൊണ്ടു വന്നാൽ അതിനെ എല്ലാം ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെടുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഈ മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നതിന് നിപ്പോട്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കാറായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ആ പുതിയ തുടങ്ങിയ ഒരു വളരെ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം തുടങ്ങിയ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് അതിനിപ്പോഴും അംഗങ്ങളെല്ലാം ശരിക്കും രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമെന്ന ഒരു സ്ഥലവും അതിനുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാരാ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങ് നിൽക്കുകയല്ലേ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെയും പേര് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് സൈക്കോളജിക്ക് പുറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വീണ്ടും നിൽക്കുകയല്ലേ അപ്പം ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള നമുക്ക് വെറുതെ നോക്കിയാൽ മതി ഒരുവിധമുള്ള സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീസസുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയൻസിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പ്രീസ്റ്റുകളും സൈക്കോളജിയുടെ വക്താക്കളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും സൈക്കോളജി പി എച്ച് ഡി എടുക്കുക സൈക്കോളജി പഠിപ്പിക്കുക കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആരംഭിക്കുക എല്ലാ പള്ളിയിലും അത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന അമോർഫസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏക റിലിജിയൻ്റെ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമായിരുന്നോ ആ മേഖലകളെല്ലാം അതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട് ആ ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം അവിടെ കടന്നു വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതും അവർക്കെല്ലാം എന്തോ പുതിയതായ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രാക്ടീസിനകത്തുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഈ സൈക്കോളജി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അതിനെ ഒന്ന് ഉടച്ചു വാർക്കണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി ഒരു ലോകത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ജീവനെയും ജീവൻ്റെ മാ രൂപഭാവങ്ങളെ മാറ്റങ്ങളെ
അതിന് അകത്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതായ മനുഷ്യൻ്റെ ആന്തരിക വ്യാപാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തും വാങ്ങിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള തലച്ചോറിനകത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അനുദിനം കൊടുത്തും വാങ്ങിയും ചുറ്റുപാടും ഇടപെട്ട് വികസിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രക്രിയ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ആന്തരിക ലോകം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ആന്തരിക ലോകത്തിനെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ടാണ് വ്യക്തി ഓരോ വ്യക്തിയും ഞാൻ എന്ന് അനുഭവിച്ച് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ ഞാൻ പത്ത പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഞാനല്ലെന്ന് പതിനഞ്ച് വയസ്സിലുള്ളപ്പോൾ ഞാനല്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ശരീരത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം പോലെ തന്നെ നമ്മളിൽ മാറ്റമുണ്ട് പക്ഷേ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഞാനുണ്ട് എന്ന് ഒരു അനുഭവം ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന് പറയുന്നതിന് അതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യകാലത്തെ ആളുകൾ അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചിരുന്ന അവർക്ക് ഈ ഒരു ആത്മാവ് രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ ആത്മാവ് ശരീരത്തിനകത്ത് ജീവിക്കുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചാൽ അയാളുടെ കണ്ണിൻ്റെ നേരെ കുറേ വശത്ത് അയാൾ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് തന്നെയാണ് അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കണ്ണിനകത്തോട് പുറത്തോട്ട് നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അകത്തൊരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് സംശയരഹിതമായ ഒരു അറിവാണ് ആൾക്കാർക്കും ആർക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിൽ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എവിടെ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉത്തരങ്ങളും ഇഷ്ടംപോലെ എന്താണ് വിശകലനങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്തും ജീവനെയും ജീവനോട് ജീവൻ്റെ പരിസരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപന രീതി അപ്പോൾ എവല്യൂഷനകത്ത് എവല്യൂഷണറി സൈക്കോളജിയിൽ നിന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് പക്ഷെ എവല്യൂഷണറി സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു വകഭേദമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി അല്ലെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറലിസം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷണലിസം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു 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 വകുപ്പല്ല അത് കാരണം എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ്റെ സമഗ്രതയെ ബാധിക്കുന്ന ജീവൻ രൂപപ്പെടുന്നതിന് ജീവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ എവല്യൂഷൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ലോകത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുക ജീവനെ മനസ്സിലാക്കുക ജീവൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക ആ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആന്തരിക അതിനകത്ത് പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്ന ആന്തരിക ലോകത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എവല്യൂഷണറി സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എവല്യൂഷൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്കിനകത്ത് വേണം ഇതുവരെ ഉള്ള മനഃശാസ്ത്രപരമായ എല്ലാ പഠനങ്ങളും ഇതിനകത്ത് കോർത്തണക്കേണ്ടതും അതിനകത്ത് അതിനെ രണ്ടാമത് വിശദീകരിച്ച് നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് വെറുതെ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ കപിലൻ്റെ സിദ്ധാന്തമാണ് മിക്കവാറും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അണു എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പ്രകൃതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയും പുരുഷനും എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്ത്രീ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്വത്വരജ ഗു ഗുണ തമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗുണത്തിനെ പറ്റിയുള്ള സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇരുപത്തിനാല് ആന്തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെന്നും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും എന്നും എല്ലാം ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ശരീരത്തിനെ പറ്റിയും ലോകത്തിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കിയത് കവിലന് പക്ഷെ അതിനെ തന്നെയാണ് എടുത്ത് വേദാന്തവും അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരമീമാംസയെന്നും പൂർവമീമാംസയെന്നും നമ്മൾ പറയുന്നതും ഒക്കെ എടുത്ത് വിശദീകരിച്ച് പുതിയ അർത്ഥം നൽകി പുതിയ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയാണ് അവരെല്ലാവരും ആ തരത്തിലുള്ള ഫിലോസോഫിക്കൽ സ്കൂൾസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ സൈക്കോ അനാലിസിസിൻ്റെ ആയാലും ശരി സൈക്കോളജിയുടെ പലതരത്തിലുള്ള വക വകഭേദങ്ങൾ നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞൊക്കെ ആളുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ പേരുകളിട്ട് ഓരോന്നിനും അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവർ എന്ത് ഫ്രെയിമിലാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടുകളായിട്ട് സ്വയം വിചാരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു സമ്മേളനം
ഒരു എന്താണ് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനോ ഒക്കെ ഫൈൻസിന് അവസാനം വരെ ഒരു ഒരു സമഗ്ര സിദ്ധാന്തം ഫിസിക്സിന് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയമടഞ്ഞു ഇന്നും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഈ മേഖലയിൽ സൈക്കോളജിയുടെ മേഖലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അങ്ങ് അത് ഒരു അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ആളുകളെല്ലാം ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് സമീപിക്കുന്നവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് ഒരു ഇത് കൺസെപ്റ്റൽ ടൂൾസ് സങ്കല്പന മേഖലയിലുള്ള കൽപ്പനകൾ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓരോന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സകല മുമ്പോ ജുമ്പോ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ വിളിക്കുന്ന ദൈവപ്രേത പിശാചക്കളുടേതായിട്ടുള്ള സകല സാധനവും ഈ പറയുന്ന സ്പിരിച്വലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരും പാരാ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവനും കൂടെ ചേർന്ന് ഇതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം കടത്തി കൊണ്ടുവന്ന് യാതൊരു സയൻസും സയൻസ് അല്ലാതാക്കി മാറ്റിക്കെടുക്കുന്ന അവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും ഇപ്പോൾ ന്യൂറോ സയൻസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആ ന്യൂറോ സയൻസിൻ്റെ ഓരോ സങ്കല്പനവും നാളെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെയും പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തം വരെ രൂപപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി കച്ചവട സാധ്യതയുടെ മുന്നിലാണ് അതെല്ലാം കാണുന്നത് പള്ളിയുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സകല എന്താണ് സ്പിരിച്വലിസ്റ്റുകളും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അവരാരും മറ്റു സാധനങ്ങൾ അവരുടെ അവരുടെ ഫിലോസഫി പറയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ കോളേജുകളാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മേഖല അപ്പോൾ ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം എന്ന് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലാതെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജൊന്നും ആരംഭിക്കുന്നില്ലാരും അതിന് പകരം അവർ ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് പ്രയോജനമുള്ള സാധനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും അതിനകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസംബന്ധം പിടിച്ചിട്ടുള്ള യാതൊരു തരത്തിലെയും മനുഷ്യരോട് ഇന്ന് 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 പറഞ്ഞുകൂടാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചുകൂടാത്തതോ ആയ കാര്യങ്ങളിനകത്ത് അതിന് ശാസ്ത്രീയത നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് സൈക്കോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ചെന്ന് പെട്ടുള്ളത് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തേ പറ്റും അത് അതിന് വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം നല്ല വിൽപ്പന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ അമ്പലവും എങ്ങനെയാണോ മനുഷ്യന് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാതെ അവിടെ പോയിട്ടൊരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് തുറന്ന് കരയോ മനസ്സ് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചിട്ടോ ആൾക്കാർക്ക് സമാധാനം തന്നെ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഒഴിച്ച് മറ്റ് എല്ലാ നിലവാരത്തിലും അവരുടെ പോക്കറ്റ് കാലിയാക്കുന്ന യുക്തികളല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് ആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ സൈക്കോളജി ഒരു വലിയ രീതിയിൽ സകല അറിവുകളെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിട്ട് പാടുപെട്ട് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ന്യൂറോ സയൻസ് തൊട്ട് ബിഹേവിയറൽ സൈക്കോളജി വരെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ബയോ ബയോളജിക്കകത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൈക്കോളജിക്കകത്ത് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ ഇൻസൈറ്റ്സുകളെ മുഴുവനും ഇവർ വിൽപ്പന ചരക്കാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു വലിയ ഗതിഘട്ട സമയത്താണ് നമ്മളിരുന്ന് ഈ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായി സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർ അവർ ഈ വ്യത്യസ്തരായ സയൻസുകളുടെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ സയൻസസിൻ്റെ ആരംഭങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നെങ്കിലും അവരിതിനകത്ത് ചേർന്നിട്ട് ഒരു കോമൺ ദിശ അത് രൂപീകരിച്ചുണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് നടത്തുന്നുണ്ട് യൂറോപ്പിലെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ സയൻസുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇതങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടുകൾ വ്യത്യസ്ത എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഞാൻ എണ്ണിയാത്ത തീരാത്ത അത്രയും ഉണ്ട് അത് വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു സാധനം അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാൽപ്പന ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്പിരിറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകും അതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ലോകങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹം എന്ത് വേണേലും പറയും ആ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഹ്യൂമനിസം ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു ഹ്യൂമനിസം എന്ന് സൈക്കോളജി ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം മറ്റേ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ പോയി അത് മനുഷ്യനെ
അപ്പോൾ രൂപപ്പെടുന്ന എപ്പോഴും രൂപപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എവല്യൂഷണറി ആയ പ്രോസസ്സുകളുമായിട്ട് മുൻ മുഴുവൻ സമയവും ഇടപെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള അതിപ്പോൾ ട്വിൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്താൽ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് വ്യക്തികൾ രൂപപ്പെടുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരൊറ്റ ബയോളജി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു കേന്ദ്രം വേറെ ചുറ്റുപാടിനുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേന്ദ്രം രണ്ടാണോ രണ്ട് തരത്തിലെ ആൾ തന്നെ രൂപപ്പെടും അല്ലാതെ ഒരു എന്താണ് ഈ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്വിൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിറ്റ്ലറെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ മൗഢ്യം ഒരു സൈക്കോളജിയുടെ പേരിലൊക്കെ പറയുകയും ഒരു അമേരിക്ക പോലുള്ള വികസിച്ച സമൂഹം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് ആ ബുഷിനെ കൊണ്ട് ഈ എന്താണ് ക്ലോണിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിർത്തിച്ചടഞ്ഞില്ല അവർ അത് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് സ്പിരിച്വലിസ്റ്റുകളാണ് അത് ചെയ്തെടുത്തത് കേട്ട പേടിച്ചു പോകും കാരണം ഹിറ്റ്ലറെ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത് ക്ലോണിങ് ഉണ്ട് ലോകത്ത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഒരാളെ പോലെ വേറെ ആളെ ലോകത്തില്ല കാരണം ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ളതിനെ മുഴുവനും സബ് ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഒരു സബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയെ എടുത്ത് മാറ്റാനൊക്കത്തില്ല ഒരേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു രണ്ട് സെല്ല് രണ്ടാക്കി എടുത്താൽ അതിനെ നാലാക്കി എടുത്താലും നാല് പേര് വ്യത്യസ്തമായ വ്യക്തികളായി നിരന്തരം വികസ് വികാസം പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് എവല്യൂഷനെയൊക്കെ വളരെ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അറിയാം ഒരേ സാധനമായിരിക്കുന്നു ഒരാളാണ് നമുക്ക് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ക്ലോൺ ചെയ്താൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രൂപപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത് ഇടപെട്ട് ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് മാത്രമേ ഈ സൈക്കി രൂപപ്പെടുത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാതെ അകത്തിരിക്കുന്ന സൈക്കി വന്ന് കയറുന്നതല്ല ഇനി അങ്ങനെ കയറുന്ന സൈക്കിയെ പറ്റിയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അതിനെ ക്ലോൺ ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല കാരണം അതൊന്നേ ഉള്ളെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഫിലോസഫിക്കാരൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അവൻ ആത്മാവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ടാ രണ്ടായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാനൊക്കത്തില്ല പിന്നെ ക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് അവർക്ക് പറയാം പക്ഷെ അവരാണ് ഇത് പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കുന്നത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹിറ്ററെയൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കി കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് ഈ ഒരു ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫണ്ടിങ് നിർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ പറയുന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അശാസ്ത്രീയമായ സകലതിനും കടന്നു വരാം സൈക്കോളജിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയല്ല സൈക്കോളജി അത് പിന്നെ വഴിയുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു പഴുതിടുന്ന വഴി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് സൈക്കോളജിക്ക് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് അതുവരെ അവർ മറ്റ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിലോസോഫിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസോ ആയിട്ടിരുന്ന സങ്കല്പനങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന് അകത്ത് കയറാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ഇടവഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് റോഡിൽ ഇത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന എല്ലാ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ആയാലും ശരി ഫംഗ്ഷണലിസം ആയാലും ശരി ബിഹേവിയറൽ സ്റ്റഡീസ് ആയാലും ശരി ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി എന്ന് വിളിച്ചാലും എവല്യൂഷനി എല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പഠനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പറയാൻ ഇവർക്ക് ഇന്നും കഴിയാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എവല്യൂഷണി സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് സൈക്കോളജിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 പാർട്ടായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എവല്യൂഷനാണത് എവല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ എല്ലാ സൈക്കോളജിയും വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എവല്യൂഷനകത്ത് വരുന്നതാണ് ജനറ്റിക്സ് എവല്യൂഷനകത്ത് വരുന്നതാണ് ബിഹേവിയർ എവല്യൂഷനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഒരു വ്യക്തിയും അതിന് അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു വ്യക്തിയും അതിൻ അവരുടെ മറ്റ് സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പരിശോധിച്ചാലും എവല്യൂഷൻ്റെ പുറത്ത് ഇനി ഒരു ബയോളജിയെ പറ്റി സംസാരിക്കാനും ബയോളജിയുടെ വികാസത്തിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൂടാ പഴയ സങ്കല്പങ്ങളും സാധനങ്ങളും വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ ഉപബോധ മനസ്സെന്നും അവബോധ മനസ്സെന്നും അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൂറുകണക്കിന് മനസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബോധത്തിന് എത്ര തരത്തിലാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എന്ത് വേണേലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി എവല്യൂ
ബോധമനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് അപ്പോൾ പണ്ട് ഫിലോസഫിക്കാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ വകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാഗ്രത സ്വപ്ന സ്വക്ഷുപ്തി എന്ന് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാദം വിത്തം കഫം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് കൺസെപ്റ്റൽ ടൂൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ ലോകത്തുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പോലെയാണ് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ പഞ്ചഭൂതം പഞ്ചഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പോലെയാണ് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് നൂറുകണക്കിന് ഭൂതങ്ങളെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലാതെ പഞ്ചഭൂതം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധനം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനൊക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു തത്വം എടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ആയിരക്കണക്കിന് എലിമെൻസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം തരത്തിലാണ് അയണാണ് ഇരിക്കുന്നത് സിലിക്കണാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് നൂറ് നൂറിനകത്ത് ഇന്ന് നമ്മളത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എലിമെൻസ് വരെ നമ്മൾ ആട്ടോൺ കൊളറേ കൊളറേറ്റർ കൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറിന് മുകളിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അങ്ങോട്ട് വരെ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായ ലോകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അങ്ങണ്ടാണ് എലിമെൻസ് അത് കണ്ടെത്തുന്നതും എൻ്റെ രീതി വിശേഷം അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ നമ്പറുകൾ അതുകൊണ്ട് എലിമെൻസ് ഇനിയും നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇന്നടുത്ത് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള തീരുമാനമുണ്ട് എന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒരു ഒരു പ്രോട്ടോൺ യൂണിറ്റിനും കറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് അതിന് വളരെ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്തത് ആ സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്ത പോലുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ഈ പ്രശ്നത്തിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കോളജി എന്നും മാജിക്കലായിട്ട് നിൽക്കും മിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് നിൽക്കും അതിന് ഒരു കാലത്തും സയൻസിൻ്റെ നിലവാരം ഉണ്ടാകത്തില്ല എത്ര സയൻറ്റിഫിക് ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അത് അൺസയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ പോയി നിൽക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രീം ലൈനിങ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഫോറൻസിക് ആയിട്ട് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജോ എന്താണ് ആൾക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആൾക്കാരുടെ ജോലികൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ സൈക്കി എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്ന ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് വ്യക്തിയുടെ ആന്തരിക രൂപീകരണം ഹോർമോൺ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്തെല്ലാം സയൻറ്റിഫിക് ഭാഷാ രൂപീകരണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരാഴ്ചത്തെ കോമൺ ഡിബേറ്റ് ഇൻട്രാക്റ്റ് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു 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 ദിശാബോധം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡി അമേരിക്കക്കാരൻ്റെ ഡി എസ് എം വണ്ണ് തൊട്ട് ഡി എസ് എം ഫൈവ് വരെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ആ നിൽക്കുന്ന സാധനത്തിനകത്ത് രോഗങ്ങൾ തന്നെ മാറിപ്പോയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ലോകം വരെയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആദ്യകാലത്തെ ഒന്നിലുണ്ടായിരുന്ന രോഗം ഒന്നും ഇന്നില്ല രോഗമായിട്ട് പോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം രോഗങ്ങളല്ല മാറേണ്ടത് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുണ്ടായി മാറ്റം വന്നത് ലോകത്ത് ഈ സ്പിരിച്വലിസ്റ്റുകളെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അല്ല ആത്മീയവാദികളെന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ക്യാരിയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ കഴിയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോലി മോറൽ പോലീസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 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 കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത വീട്ടുകാരുടെ മൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരുടെ മൂല്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവരെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ പണി മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് മോറൽ പോലീസാണ് അവർ അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളായി അവർ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ തെറാപ്പിയുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് ലോകത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സാധനമായിട്ടല്ല നാട്ട് നടപ്പ് കാപ്പ് പഞ്ചായത്ത് തൊട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വരെ ഉള്ളവരുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം തൊട്ട് അവരുടെ എല്ലാ അസംബന്ധം പിടിച്ചതായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾക്കും ന്യായം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ട് ഈ ആളുകൾ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ അവരായത് ലെജിറ്റിമേഷൻ അതിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടി ഒരു കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തും കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നത്തിന് അവൻ്റെ പ്രശ്നമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പ്രശ്നമാക്കി